Bonjour, bonsoir, salut à tous, ici Ryer. On se retrouve aujourd'hui pour un journal de bord du Capitaine. Ça faisait juste longtemps. Je ne sais pas si, si tout le monde regardait ça. Mais moi, je kiffais les faire. Je kiffais un peu ce, 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 ce délire, entre parenthèses, loin des scans de One Piece, tout ça. Et donc, on se retrouve... Alors, j'ai déjà commencé une partie parce que j'ai reçu une demande de sauvetage de quelqu'un. Donc, je ne sais pas du tout qui c'est. Euh, Peut-être un abonné, je ne sais pas. On a fondé Sanji deux ans plus tôt avec Crocodile. Oui, bah attendez, Crocodile, personnage préféré euh, après NR. Donc, donc voilà, ça faisait tellement longtemps. Et comme je kiffe son gameplay dans le jeu, j'ai je, attaqué tout de suite. Et donc, avant de commencer euh, le vif du sujet, on va d'abord expliquer pour, euh, pour les nouveaux c'est quoi le. Comment ça s'appelle Le journal de bord. Donc, plutôt, c'était quoi Alors, avant que, que je n'ai plus d'ordinateur, le journal de bord du capitaine, bah, c'était moi. En fait, je suis tout seul. C'est quoi ce délire Je reçois une demande d'aide et en fait je suis solo. Bon, bref. C'était quoi le journal de bord Bah c'est tout con. C'était moi qui parlais en fait et je parlais de tout ce qui était de tout sauf de One Piece en fait. Je jouais juste sur One Piece pour garder le côté 100% One Piece de la chaîne. Mais je parlais en gros des autres mangas que je regardais, euh, des, des projets que j'avais à droite à gauche. En gros, c'était plein de petits délires comme ça. Et je reçois un message. Qui ose m'envoyer un message à ce moment-là Peut-être c'est important, on va voir. Euh, c'était pour tester mon clavier qui bug. Ok. Bref. Euh, bref, bref, bref. Donc, je disais. C'était en gros, voilà, c'était une vidéo détente. Et je vais garder ce côté détente parce que il faut des vidéos détente. Il en faut des vidéos détente. Bon, euh, là, j'ai mon collègue Persin qui m'envoie des messages chelous. Je ne comprends absolument pas de quoi il parle. Et je viens de voir que je me fais quand même assez défoncer. Donc, on va essayer quand même de faire vite les choses. Il faut que je prenne trois territoires, pas de prise de tête. Allez, venez là. Oh, non, non, non. Personne ne me frappe, moi. Je suis Crocodile. Et donc, après mûre réflexion... Bon, hein, j'abuse un peu quand je dis mûre réflexion. Mais en gros, depuis que j'ai mon ordinateur, j'ai pensé en fait à un nouveau projet pour le journal de bord du Capitaine. J'en avais parlé dans une des reviews. Ceux, ceux qui, euh, qui voient de quoi je parle, bah voyez de quoi je parle. Et donc du coup, en fait, je vais simplement lire les commentaires bah, de la vidéo qui est sortie euh, cette semaine. C'est-à-dire soit l'hypothèse qui, sortir, qui, sortiront maintenant, euh, qui sortiront maintenant quand il n'y aura pas de scan. Histoire que vous ayez quelque chose à vous mettre sous la dent. Et soit de la review, bah, c'est simple. Hein, soit de la review pour lire en gros vos commentaires, vos hypothèses à vous par rapport à la review. Tout ça, au moins comme ça, j'aurai les avis de tout le monde. Et bien évidemment, je ne vais pas juste les lire comme un pauvre con qui lit. Et je vais apporter les réponses ici. Au moins comme ça, on partage tous dans la joie et dans la bonne humeur les hypothèses de tout le monde. Donc voilà, territoire capturé. Aïe, je me cogne. Et on va lire le premier commentaire. Donc premier commentaire. Ah, C'est un peu chiant, enfin un peu chiant parce que j'ai pas mis l'ordinateur devant moi. Donc premier commentaire. C'est de Sofiane avec un nom chelou. M. Timet. Donc M. Timet. Ça doit être... Bah, C'est Sofiane, c'est Maghreba. Hein. Donc c'est pas du tout la prononciation africaine que je devrais faire, mais on va la faire, Timé. Donc il me dit, bonne, bonne petite review, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu feras un let's play de One Piece euh, Unlimited World Red, vu que tu as maintenant un ordinateur Eh bien, euh, Sofiane, penses-tu vraiment, penses-tu vraiment qu'il fallait me, de, me demander pour que je le fasse Franchement, franchement. Combien de fois, euh, peut-être t'as pas vu les vidéos, mais combien de fois j'ai dit que j'adorais la série des Unlimited quand j'ai appris que ce jeu sortait sur, euh, sur PS3, bah, j'étais simplement euh, l'un des un fan hyper heureux. Parce que du coup, du coup, la série que j'ai préférée des One Piece, parce que les, personnellement, moi qui regarde One Piece depuis que je suis gosse, les Unlimited, c'est le, les seuls jeux qui m'ont donné l'impression d'être dans l'univers One Piece. Même si j'aime bien Pirate Warrior 2, parce que c'est un jeu simple en fait, il hein, n'y a pas de prise de tête, il y a le personnage qu'on aime bien. Mais franchement, si j'aimais pas One Piece, j'aimerais pas ce jeu. Donc... Euh, donc à partir de là, on ne peut pas considérer que c'est vraiment un bon jeu. C'est un, bon, un bon jeu fan service. Voilà. Nous, nous qui aimons bien gaspiller des sous. Bref, et donc oui, oui, je, je, vais, je vais le faire. Oui, je vais le faire. Euh, et, et même pour tout te dire, s'il si y en a qui sont motivés pour aussi s'acheter ce jeu, s'il y en a d'autres qui kiffent ce jeu, eh bien, je vous un... ajoutez-moi sur le PSN. Alors, il, il apparaît maintenant. Parce que oui, maintenant, je peux faire des montages de fou furieux. Je peux genre mettre mon PSN pendant que je parle. Oh mon Dieu, je suis un génie. Et vous m'ajoutez, et euh, pour le let's play, bah, je, le ferai, euh, je le ferai avec des abonnés, quoi. 
Pourquoi bah Parce que c'est ça l'esprit One Piece, c'est l'esprit équipage. Il y aura le capitaine et les moussaillons. Et, et rien que pour rester dans le kiff du capitaine, je prendrai, euh, je prendrai Luffy. Et vous aurez, vous aurez le droit de prendre qui vous voulez après. Il faudra juste éviter de ne pas tous avoir le même personnage. Quoi. Ce sera le seul critère. Le, le seul endroit où je pourrais vous faire chier, c'est par rapport à ça. Donc on va passer à la suite. Donc euh, on a Grimoken qui me dit... Alors attendez, je peux faire pause ou pas Ouais, je peux faire pause. Parce que je viens de me rendre compte que tous mes commentaires sont pas dans l'ordre que j'aurais voulu. Ouais, ils sont dans l'ordre top commentaire. Moi, je vais mettre plus récent d'abord. Les premiers qui ont commenté, ce seront les premiers servis. Donc, t'attaques. Ensuite, on a Max. Tu vas refaire des Skype abonnés Si oui, mon pseudo, c'est blablabla. Donc, euh, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. J'en ai même déjà refait un. Donc, euh, l'hypothèse... Euh... Ah, 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 non, je me tais, je me tais. Excusez-moi, ce serait une surprise. Hein. J'en ai déjà fait un. Alors, c'est une hypothèse, hein, devinez laquelle de toute façon, je vous donnerai la réponse dans la vidéo, hein, parce qu'au bout d'un moment, on m'en parle, il me semble. Et donc, du coup, bien sûr, je vais refaire. Mais par contre, les reviews, maintenant, j'aime bien ce côté solitaire. Alors, je suis désolé ceux qui auraient aimé, euh, aimé faire des reviews avec moi, mais j'aime bien ce côté solitaire, parce que, parce que je suis libre de faire ce que je veux, en fait. J'ai pas de restrictions. C'est pas que je vous aime pas, hein, bien évidemment, tout le contraire. Mais c'est plutôt que je suis, je suis dans mon ambiance à moi, je peux, je peux vraiment débiter. Je peux faire des blagues qui me font rire que moi. Mais au moins, je suis sûr qu'elles qu feront rire toutes les personnes présentes dans la vidéo. Parce que je suis quelqu'un qui aime bien faire des blagues de merde qui font pas forcément rire tout le monde. J'en ai purement conscience. Et donc du coup, ouais, je vais en refaire. Ce sera des hypothèses. J'ai prévu aussi un petit projet que ce sera One Piece Quiz. Donc euh, j'inviterai des abonnés. Je vous préfère un quiz, mais ça, ce sera... il faudra attendre un peu. Hein, je suis désolé. Pourquoi faudra attendre un peu bah, Parce qu'il faudrait, faudrait que je repré... juste que je prépare des questions. Que je m'achète un meilleur micro. Et que je rentre dans le, dans, dans le rôle du, du présentateur et que je, et que je vois un peu si, comment, comment bien faire les choses. Donc, allez, on va capturer le dernier territoire. On va se faire les 1200 au passage là parce que j'ai pas pris beaucoup de dégâts l'air de rien. Il me semble. Quoique tout à l'heure j'avais pris pas mal de coups. Bon, en capturant le territoire je devrais me faire les kills qu'il faut. Non, c'est pas celle-là. Ah non, mais il a pas lui d'attaque qui le font se déplacer. C'est ça que j'aimais bien avec certains persos, c'est que tu fais 3 fois, euh, 3 fois carré, une fois triangle et leur attaque leur permet d'avancer. Donc déjà toi tu te mets en rouge là, d'où tu te mets en rouge comme ça. Bref, on va passer à la question suivante. Donc, tu sais que... Ah, alors là, alors là c'est un commentaire qui m'a fait rire, moi j'avais déjà répondu. Bon, on va un peu taper les jaunes aussi. Voilà, 1200, allez c'est parfait. Allez, maintenant il faut pas que je, que je mette trop de temps. Donc, on arrive, mode colérique, bah bah bah, je suis crocodile. Oh, il est énervé, crocodile, franchement, il est énervé. Je suis un peu déçu qu'il lui ait mis que des tornades, franchement. Parce que du coup, la moitié de ses attaques se ressemblent, mais jouer avec lui, c'est un, un vrai bonheur. Donc, je disais... Donc je vais essayer de me souvenir de mon commentaire de, de tête. Oh, quoi que je vais lire entièrement. Je peux mettre pause, allez. Désolé. Donc, tu sais quoi quand tu, fais, quand tu fais les reviews en retard, je, je les lis. Je suis impatient. Il parle des scans. Et j'ai même pas eu le temps de lire le scan, donc je reviens ce soir. En gros, il me dit, t'as sorti la vidéo trop tôt. Eh bien, écoutez, j'ai tellement eu de retard euh, à cause... Euh, oh non, alors là, Nami, Nami, Nami tu vas t'éloigner de moi. J'ai pas confiance. J'ai tellement de sorties des, des reviews en retard en fait que, que je me suis dit, je me suis dit, voilà, j'avais acheté mon ordinateur le jour même en plus, hein, il me semble. Le jour même, oui, c'était le jour même, c'était euh, mercredi. Et je me suis dit, allez, genre, genre, je leur en ai fait plein en retard. Et donc, du coup, cette fois, cette fois, je la sors en avance. Je la sors, je lis le scan, je fais la review derrière. Et en plus, je vais pas vous mentir, le scan était très faible en information donc. Euh, au final, au final, ça ne servait à rien de vous faire attendre longtemps pour euh, la vidéo que j'ai sortie. Parce que j'ai beau euh, avoir tordu mon esprit dans tous les sens, j'aurais pas trouvé comment, euh, comment faire euh, cette, euh, cette review euh, aussi bien que toutes les autres. Voilà, je vais pas vous mentir, le scan était excellent. Enfin, excellent. Il était bien, le scan. Mais, euh, mais la review, elle pouvait être que, que comme ça. Parce que voilà, il n'y avait pas beaucoup, euh, beaucoup de, de nouvelles informations. C'est comme j'ai dit, c'était en gros, c'était la preview du chapitre 749. En nous, en nous disant, voilà, il y a tout le monde qui est, qui est réuni, tout le monde va se taper sur la gueule. Attendez-vous à du lourd pour la prochaine fois. C'était ça le scan. Et même si je l'ai bien aimé, en tant que reviewer, je pouvais pas dire grand-chose. Mais merde, je l'ai fait trop tard. 
On passe au commentaire suivant. Donc on va monter. Da, 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 da. Max Ain. Alors voilà, donc euh, comme dans la review, j'avais demandé si vous avez des, des choses à me conseiller, des mangas, tout ça. Eh bien, il euh, y, y en a beaucoup qui m'ont conseillé beaucoup de mangas. Et donc, euh, même ce journal de bord du capitaine, au final, il va parler de beaucoup de choses d'autres que One Piece. Il y a quelques commentaires où, euh, où, où on va parler un peu du scan, tout ça. Mais euh, là, par exemple, j'ai euh, Max Ain. J'adore son nom. Franchement, j'adore son nom. Il me, qui me dit... Si tu as le temps de regarder l'anime Devil May Cry, il y a 12 épisodes. Si tu aimes bien la violence gratuite et l'action, je te conseille fortement. Bon, maintenant, je vais stopper ma pub et j'espère que, euh, que les prochains scans vont nous bluffer. Je les attends avec impatience. On attend tous les scans avec impatience, Max. On les attend tous avec impatience. Par contre, ensuite, bah voilà, pour parler de Devil May Cry, j'avais entendu qu'il y, euh, qu y avait eu un, un anime dessus et il me semble qu'il qu passait sur Game One ou sur, euh, ou sur Manga. Vous savez, les, les chaînes comme ça, les chaînes... Euh, où il y a des mangas. Et franchement, j'étais pas trop trop fan. J'avais regardé quelques épisodes en vite fait. Euh, J'ai pas eu beaucoup d'action comme, comme tu es en train de me dire là en commentaire. Hein. Donc après, peut-être que c'est juste que j'ai regardé les mauvais épisodes. Hein. C'est ce qu'on me disait souvent quand je disais Ouais, moi j'ai pas eu beaucoup d'action. On me dit Ouais, t'as regardé les mauvais épisodes. Et merde, j'avais pas envie de me faire frapper. Bon, allez, on va achever Sanji. On va mettre fin à ce niveau. Et voilà, victoire. Alors là, j'espère que j'ai le rang S, mais je crois que j'ai pris trop de coups. Ou que j'ai un peu trop pris mon temps, on verra bien, on verra bien. Bref, bref, donc pour... Euh... Bah, je vais regarder, allez, je vais te faire confiance, Max. Et voilà, j'ai pris trop de coups, c'était au début du niveau. Tant pis. Et donc, je vais te faire confiance. C'est quoi Je vais regarder. Je vais voir si, si samedi, je vais me regarder les premiers épisodes. Ah, qui est pas ça Ah bah Berserk, bah c'est bon, toi je devrais voir aussi ton, ton commentaire, vu que tu viens de commenter. Et donc, et, et donc voilà, oh, allez. Donc, bon, on en profite vu qu'il n'y a pas grand chose. Je pense que Fujitora attendait une meilleure raison d'arrêter la Do, Do Flamigo Family. Il a dit Do Family. Donc on va sauter tout ça parce que c'est pas du tout intéressant de voir ce que j'ai gagné. Au, au final, au final, ce jeu, tu débloques des trucs, mais en fait, tu t'en fous. Pièce secrète. C'est parti. Donc, euh, ah là là, là, de, de ton familier. Review aussi courte que le, que le scan, mais pas grave. Super bonne nouvelle, t'as un PC. Et si tu veux découvrir des séries, j'en ai, mais elles sont pas longues. Bloodlide ou High School of the Dead. Super, et encore merci beaucoup. Ça fait super plaisir que tu aies pu la sortir aujourd'hui. Avec un petit cœur à la fin. Bah, c'est bon, j'aide pas les gens. Moi, j'ai pas envie de jouer ça, les dégage. Ouais, wow, c'est quoi ça Moi, je veux monter mon rang. J'aide les gens, mais... Euh... En fait, il, il était même pas avec moi. J'ai peur de l'avoir débloqué son niveau, en fait. Genre, le mec, il a rien fait, il a débloqué le niveau. C'est quoi ce délire Bon, allez. On va faire les niveaux tranquilles. Euh, voyons voir qui j'ai pas encore fait. En S, barbe blanche 45. On va essayer de se faire les 40. 45. Tac. 45, 45. Wow, il y a beaucoup de 45. Voilà, Joss, 40. Allez, c'est parti. Allez, on se prend NR. Donc euh, oui, bah, je suis désolé, bah, comme je disais tout à l'heure, ouais, c'est vrai que la review était courte, hein, euh, je m'en excuse, hein, mais comme je l'ai dit, euh, le scan est, comme tu l'as dit toi-même, le scan était entre guillemets court, oui et non, mais tout le scan c'était la même action en fait. Donc il n'y avait pas tellement de choses à dire, à part dire que j'étais content que tous les personnages que j'aimais bien du Colisée, du Colisée vont maintenant se battre aux côtés des chapeaux de paille. Voilà, donc du coup, euh, c'était euh, pas super intéressant, et le temps que quelqu'un arrive, alors je laisse pas mes croix, pour moi comme ça, dès que t'arrives, tu... on joue. Et je vais continuer à lire vos commentaires. Donc c'est bon. Donc One Piece France officiel, voilà, j'ai pas dit son, j'ai pas dit son nom. Je crois qu'il a une page Facebook, lui. Tapez, vous verrez bien. J'essaierai de la retrouver, de lui demander histoire de vous mettre le lien dans la description. Et donc on passe à Gaucho Saint Saint Denis. Alors je sais pas c'est quoi cette cette mode de d'enlever des, des voyelles, mais on va prononcer ça un peu comme les, les Français prononcent les, les noms africains. Euh, Gaucho Saint Denis. Ok. Donc, c'est vrai, ce scan était sympa, mais faible en info. Toujours aussi parfait, Rager continue comme ça. Eh bien, je suis désolé. Je suis désolé, euh, Gaucho. Je peux pas continuer comme ça. Je peux pas. Je peux pas. Je, je peux faire que mieux. Je peux, je peux que m'améliorer, comme les diraient les formateurs euh, dans ma formation. Je peux que m'améliorer. Donc, du coup, bon, allez, on va jouer les pistes en attente parce que, hop là, hein, les gens, ils mettent 20 ans à venir. Je sais pas que ça va faire de les attendre. Je peux que faire mieux. Et, et maintenant que j'ai mon logiciel de montage, voilà, je suis content. Ah bah il est là. 
Ah, J'espère que tu vas pas me faire quitter pour rien parce que j'ai mis trop de temps à rejoindre le truc. Hein. Allez, on spam, on spam, on spam, on J'aime pas, pas les gens qui, qui rejoignent et qui partent euh, genre 30 secondes après. Voilà, je préfère FIFA, FIFA 06. Il vient de Nice, représente. C'est un collègue à moi s'il se faut. Sans le savoir, je joue avec un collègue à moi. Donc, euh, donc je peux que... Maintenant, maintenant les, les reviews seront différents. Vous aurez plus que ma gueule ou qu'un ou qu gameplay. Donc euh, déjà, je vais continuer à mettre, que, à mettre mon, mon visage parce que voilà, je, je me suis habitué à faire comme ça et j'aime bien comme ça. Et en plus, je suis trop beau gosse hein, pour, pour me cacher derrière un gameplay. <rire> Mais surtout, surtout, euh, maintenant, je vais pouvoir argumenter non seulement avec mes gestes, mes mouvements euh, et, et mes témiques bizarres, mais en plus de ça... Alors déjà, FIFA, tu t'occupes des jaunes, tu t'occupes des jaunes. Tu m'entends pas, mais je t'envoie des, des ondes spirituelles. Tu t'occupes des jaunes, tu me laisses le rouge. Bon, bref, il hein. n'y a pas beaucoup d'ennemis ici. On passe directement en colère parce que sinon lui, il va me faire mal. Coup de dragon dans la gueule. Bah, 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 bah. J'adore aussi les combos de NR. Voilà. Bon, il n'y a pas beaucoup d'ennemis. Mais au moins, ça fait gagner quelques, quelques petits points en plus. Putain, on est que à 76. En plus, il a barbe noire. Si je restais à ses côtés, il l'aurait tout détruit. Putain, il n'y a pas beaucoup d'ennemis à l'intérieur de ce territoire. Hein. Putain, il y a 4 soldats qui se battent. Ouah, wow, le territoire, comme il est bien protégé. Hein. Non, on balance une petite spéciale histoire d'avoir le temps de lire la suite. Donc, on a... Abes, 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 qui, euh, qui lui aussi me conseille euh, un manga, même plusieurs. Et donc, on va balancer notre technique histoire d'avoir le temps de le lire. Donc, tiens, quand tu as parlé de Kenichi, j'allais te le conseiller. Mais sinon, à part celui-ci, je te conseille Reborn. C'est assez connu, donc tu, tu en as déjà entendu parler. C'est l'histoire d'une lopette, hein, un peu comme dans, dans, dans Kenichi, qui un jour a rencontré un bébé. Et je ne t'en dis pas plus au niveau de son histoire, car sinon je vais te spoiler. Qui lui dit, en gros, oh là là lire la suite, qui lui dit en gros qu'il est le dixième successeur d'une famille mafieuse, donc le commentaire n'est pas fini, hein. le commentaire n'est pas fini, allez laisse moi le temps de le lire, ta 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 ta, que je t'en dis pas plus, tu découvriras par toi même, en même temps, voulu, en temps voulu, si ça t'intéresse, ou sinon je te conseille Souliter, qui est un excellent, par contre je te conseille en manga car l'anime est, est bien, mais la fin est différente dans le manga, sinon bonne review, donc c'est donc, bien parce qu'on me conseille des mangas que j'ai déjà lus, donc euh, Souliter, voilà on va commencer par ça parce que en plus moi-même j'avais pas vu qu'il m'avait conseillé Souliter, c'est un monstre. C'est un monstre. C'est euh, l'un des, des shonen que j'ai euh, le plus préféré de ma période où je regardais plusieurs mangas. Jusqu'au jour où j'ai décidé de, de me marier avec One Piece. C'est excellent, c'est drôle. Euh, je reproche un, un peu au manga en fait de. Bah, d'avoir des combats euh, parfois vite fait. J'adore l'histoire, j'adore un tas de trucs hein, dans, dans Souliter. Mais, euh... Mais voilà, c'est moi qui aime bien les combats. Quand je vois que les combats ne euh, me satisfaient pas, hein, pas qu'ils sont nuls, hein, c'est juste qu'ils ne me satisfaisent pas, eh bien, euh... eh bien j'aime moins. J'aime moins. Pourquoi Parce que je me dis, ça aurait pu être mieux. Après, c'est moi. Hein. C'est mes... mon caprice de, de perfectionniste. Hein. Mais Souliter, je le conseille à tout le monde parce qu'on n'est pas tous comme moi, à tous vouloir toujours mieux, alors que c'est déjà très bien. Et donc du coup, voilà, je vous le conseille, Souliter, je vous en dis pas plus, hein. faites-moi confiance, Moussaillant, faites-moi confiance, ce manga vaut la peine d'être lu, même le premier tome, hein, qui, qui sont en général les tomes qui font fuir, hein. c'est-à-dire, euh, ouais, voilà, si le début est pas bien, euh, la suite sera pas bien, je vous le conseille aussi. Ensuite, euh, bon, Kenichi, bon, je vais pas en plus en parler parce que j'en ai déjà parlé dans ma review, mais Kenichi, je, je peux pas le conseiller à tout le monde, faut, faut aimer, euh, faut, faut aimer ce, ce style de truc aimer ce style de truc et, euh, et par contre pour euh, Reborn bah pour Reborn euh, alors là je, je reste assez sceptique parce que moi il faut savoir que c'est euh, un ami à moi qui m'avait conseillé ce manga il m'avait filé tous les scans du premier tome jusqu'au dernier chapitre qui était sorti il me les avait tous filés il n'y a pas d'ennemis mais je balance quand même on sait jamais voilà j'ai réussi à en avoir un donc euh, je disais je disais voilà et le début du manga malheureusement le début du manga est très très chiant voilà, allez. Très très chiant. En fait, c'était, euh, comme le disait mon collègue, c'était une sorte de manga, euh, de manga humoristique. Et c'était pas si drôle que ça, en fait. Et c'est devenu super intéressant euh, bah, dès que ça a commencé à avoir de la baston. Et, et l'arc que j'ai préféré, c'est l'arc où les deux descendants de la même famille, les, les deux qui prétendent au titre, enfin, il y en a un, il prétend pas, mais euh, tout le monde dit que c'est lui, donc euh, l'autre a voulu le défoncer. 
Ils ont commencé à se taper dessus euh, dans un tournoi super stylé à coups de bague. C'était excellent, c'était excellent. Et, et donc je le conseille et j'ai arrêté en fait dès qu'ils ont commencé à partir dans le futur. Donc au début je, je suivais, mais au final, au final j'ai arrêté parce que moi tout ce qui se passe dans le futur, il n'y a que Dragon de Bodzet qui m'a charmé. Parce que j'aime pas ce genre de scénario, c'est moi, c'est... Peut-être parce que voilà, Dragon Ball Z l'a déjà fait, que... et qu'on pourra jamais mieux faire que Dragon Ball Z à ce niveau-là, parce que je dis pas que Dragon Ball Z c'est le meilleur en termes de voyage dans le temps, parce que le, le meilleur c'est ça reste euh, euh, Valérian et Lorlin. <rire> Ceux qui connaissent euh, de, me disant, oh, putain ils regardent Mais il faut, faut regarder aussi ça, le, le meilleur truc de voyage dans le temps c'est ça. Mais, euh, mais par contre, euh, Reborn, Reborn, je trouve que c'était parti trop en couille. Euh, le méchant, euh, les combats m'avaient déçu. J'attendais beaucoup d'une épreuve et ça s'est ba... vite fini. J'ai été déçu un moment, donc j'ai pas poussé et euh, j'ai décidé d'arrêter tout simplement. Donc peut-être que, vu que tu me le conseilles, allez, j'essaierai de retrouver là où je m'étais arrêté. Mais c'est pas demain que je m'y mettrai. C'est pas demain que je m'y mettrai. Donc on passe à la suite. On a Golden Hess. Golden S, alors lui j'adore son nom aussi. Ouais, vous avez. Il y a plein de, de gens qui ont des bons blazes, hein, franchement. Très bonne review. Les géants d'herba va nous réserver des surprises. Bah, euh, comme je l'avais dit euh, dans, dans ma précédente review, euh, pas passer le passe du 747. Hein, euh, euh, le géant d'herba, quand on y repense, euh, herba, on en parle depuis le début, euh, quasiment, euh, depuis qu'ils sont arrivés sur le Grand Line, hein, depuis l'Arc Little Garden. Ensuite, on a eu un. On a eu ceux à Agnès Lobby qui, qui aussi nous en ont parlé. Et maintenant que Usopp est devenu un dieu pour le géant, ah, c'est sûr qu'au bout d'un moment, il va bien falloir aller sur Airbarf. Donc c'est sûr que le géant va nous réserver des surprises. Ça, ça m'étonnerait. Personnellement, il s'est fait défoncer par le fil en un coup de poing. Donc franchement, ça m'étonnerait qu'il euh, qu réserve des surprises euh, astronomiques. Mais je pense qu'il euh, qu fera partie de, des gars qui vont... Je pense qu'il va permettre en fait à une partie de l'équipage de s'enfuir. Parce que là, on a pu voir déjà que, que ça commençait à se diviser. Et je, je suis en train de me demander. Je suis en train de me poser la question. Est-ce que Oda va pas faire en sorte, maintenant qu'ils sont sur, dans le Nouveau Monde et qu'il qu a plein d'idées pour de nouveaux personnages, à chaque fois qu'il qu va y avoir un arc avec certains personnages, certains qui sont à droite, certains qui sont à gauche, ah, j'aurais pu avoir le rang S. Oh là là Et, et donc, du coup, le géant d'herba, ouais, il va nous réserver des surprises, mais euh, pense pas, ne pense pas qu'ils vont... Euh, qui vont, euh, comment dire, que... Qui va être puissant il, il, va, il va sûrement, il va, comme je dis, il va sûrement essayer d'affronter Pika tout seul et il va se faire éclater. Mais comme là, il y a la Dream Team du Colisée qui est, qui est maintenant ici, euh, je pense que ça, ça, va être, ça, ça va surtout être du lourd au niveau, euh, au niveau du combat contre Pika, même si j'aurais préféré que Zoro l'affronte seul. Je pense que c'est Zoro qui va lui donner le coup de grâce, une bêtise comme ça. Et que tous les autres, en fait, vont, vont défoncer Pika tous ensemble parce qu'on voit déjà le roi et Don Tichao qui lui ont éclaté la main d'une telle puissance que Pika commence à flipper pour sa vie et donc du coup donc du coup euh... donc du coup j'attends j'attends la suite hein. j'attends le scan 749 hein. je pense comme tout le monde parce que j'attends ce combat après j'ai peur qu'il qu passe à autre chose mais euh, au bout d'un moment on aura bien la réponse de toute façon donc euh, je te fais confiance Oda de toute façon euh, je te regarde depuis que de... presque depuis que je suis né donc euh, je sais que que tu vas pas me décevoir par rapport à ça bon on va pas refaire dur on passe à Vista hein. tant pis on va se le faire avec qui Avec qui Bon, on parle du Colisée. Allez, on va se faire... Ouais, mais le fil niveau 100, et on balance... Ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Sanji dans le manga, alors allez, on prend Sanji. Donc... Ensuite, il y a Golden S encore qui me dit... Euh... Qui me dit, bref, pour célébrer ton nouvel ordinateur, fais-nous une belle hypothèse sur le troisième fruit de Barbe Noire, s'il te plaît. Eh bien... Euh, vous allez être content peut-être oui ou non, mais elle a déjà été enregistrée. Elle a été faite avec deux abonnés, avec Tony et euh, Maxime. Hein. Vous l'aurez euh, un jour où il n'y aura pas de scan, je vous la mettrai. Alors euh, si, si vous êtes malchanceux, euh, on n'aura pas de scan cette semaine, donc vous l'aurez euh, pour, euh, pour mercredi ou jeudi. Mais, euh, mais sinon, il va falloir attendre qu'il n'y ait pas de scan. Alors pourquoi est-ce que j'attends qu'il n'y ait pas de scan bah, Simplement pour pas surcharger ma chaîne. Déjà que maintenant, il va y avoir les review et le journal de bord à coup sûr. Au fur et à mesure, il va y avoir les fanfictions et, et le nostalgie par mois. Il y a déjà pas mal de projets. Donc maintenant, je me presse pas trop. C'est pas parce que je fais une vidéo que je la sors directement. Donc, euh, bon, allez, cette fois, on attend. Allez, cette fois, on attend. Alors, j'ai voulu commencer une, un niveau. Le mec, il a cache. Il, a, il est cache arrivé. J'ai même pas eu le temps d'avoir la fin de, de mon chargement d'écran. Ensuite, voilà. 
tu connais Kintama. Kintama. Donc, euh, Kintama, pas spécialement, j'en ai déjà entendu parler. Euh, je, je, je crois que je me trompe, mais je crois que c'est un truc de guerrier. Et euh, en gros, Kintama, c'est un mec super puissant. Je, je crois que j'ai lu quelques scans. Et, et le moment de scan où j'ai vu, en fait, il y en a qui partaient vers un château. Et sur la route, ils ont vu plein de cadavres. Et tous ces cadavres-là ont été provoqués par euh, Kintama. Et c'est le style de manga que je pourrais aimer. Ce délire euh, Japon ancestral. Genre, tu prends comme moi. Genre, il s'est mis d'accord. Je mis... suis sûr, je suis sûr, tu m'espionnes. Ouais, il a la ma fenêtre, là. Je le vois, là, il me fait coucou, on joue ensemble. Non, je déconne. Et, et donc... Euh... Bon, bon, vous avez double dose de Sanji. J'aurais peut-être pu le prendre dans, dans un des costumes. Ah non, mais j'ai pas de costume alternatif là. Faut les acheter. Moi, je paye pas, moi. Je paye pas pour, euh, pour ce vieux jeu commercial là. J'ai déjà payé 60 euros à sa sortie. Euh, j'ai pas payé 15 euros en plus pour des costumes de merde, hein. franchement. Donc, voyons voir si j'ai mes pièces à jour. Ouais, bon, on s'en fout. Hein. Technique, allez, ça fera l'affaire. Choix du partenaire. Ça me casse un peu les couilles euh, d'avoir l'outil euh, juste pour euh, quelques, quelques points d'expérience. Mais bon, pas grave. Et en fait, il s'était trompé. Il s'était trompé, il m'a dit non, je me suis trompé, je voulais parler de Blue Exorcist. Et bien Blue Exorcist aussi. Et Blue Exorcist, bah, je regardais à l'époque où ça passait sur Game One. Parce que voilà, euh, moi je fais pas partie des, de ces faux fans qui croient que parce qu'on regarde quelque chose en VO, euh, on, est, euh, on, on est japonais. <rire> Désolé s'il si y en a dans mes abonnés. Je peux comprendre qu'on préfère les voix japonaises, mais de là à, à vouloir presque limite euh, se sentir japonais à 100%, oh c'est que des mangas. Hein. Le Japon, c'est pas le manga. Hein. Tu vas pas aller au Japon et voir un mec qui court sur des murs. Hein. Donc, euh, plus, plus sérieusement, euh, Blue Exorcist, bah, c'est un bon manga. J'avais bien aimé le, le délire, euh, tout ça. Ça a même inspiré euh, mon neveu, qui a commencé à, à, à dessiner des mangas et qui m'a demandé, euh, au, finalement, de, au final, de lui scénariser moi, parce que il est jeune, il dessine bien, mais il est jeune. Ses scénarios sont très, euh, très simplistes. Euh, donc... Moi qui prétends un jour à vouloir faire mon manga à moi, je lui ai dit, écoute, si tu veux, on se met d'accord d'abord sur ce que tu veux qui est dans ton, euh, dans ton truc. On a, on a discuté pendant une bonne heure. Il est peut-être peut jeune, mais il en a dans la tête. Et, et au final, on a quand même abouti un très bon scénario qui euh, euh, qu'il faut que je développe plus. Hein. J'ai 10 pages dessus, il faut au moins que j'en je, fasse 20, histoire de, de pouvoir lui montrer, lui dire voilà à quoi ressemblerait ton manga. Et, et donc, Blue Exorcist, pour vous dire, voilà, c'est une très bonne série. Euh, c'est un shonen, hein. bon, il y a beaucoup de shonen pour le moment, à part Kintama, qui, je pense que c'est un seinen. Je le jugerai en tant que seinen, parce que c'est assez violent, quand même. Mais c'est beaucoup de baston, hein. après, après tout, euh, après tout, c'est ce qu'on kiffe, hein, hein la baston. Hein, c'est pour ça qu'on a Pirate Warrior, où on a plein de gars qui sont défoncés par un seul. Oula, 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 Sanji, énerve-toi. Fais-leur comprendre c'est qui le big boss là. Leur... Montre-leur ce que tu vas faire à Big Mom. Voilà. J'aime quand tu fais ça. J'aime quand tu fais ça. Et donc Blue Exorcist, ouais, c'est peut-être peut que je vais me remater l'anime. Remater. Je vais mater l'anime. C'est pas pareil. Voilà. Donc, euh... donc on va passer au commentaire suivant. Donc euh, je bouge pas pendant quelques secondes. Euh, bon, mon Skype c'est Grimoken. Mais Grimoken, j'étais déjà sur Skype. Euh... C'est pas parce que j'ai perdu mon ordinateur que j'ai perdu tous mes contacts. On passe au suivant. Hein. Maggie, cet anime est génial. Pour moi, c'est le meilleur anime. Regarde-le. Oula. Alors, Maggie, t'es pas le premier à me le conseiller. Il y a euh, Yamato Yamada qui me l'a conseillé sur Facebook. Donc, du coup, comme je lui ai dit à, à Yamato Yamada, comme on me l'a déjà conseillé une fois, deux fois, trois fois, je vais regarder. Et en plus de ça, j'avais vu sur Kazé quelques épisodes. Kazé TV. Hein. J'avais vu quelques épisodes. Alors, ça m'avait pas trop plu, franchement. Mais aussi, c'est ce qui arrive quand on regarde pas quelque chose depuis le début. C'est le risque que ça nous plaise pas. Donc, euh, Maggie, bah, apparemment, c'est un gars qui est dans... C'est Maggie Labyrinth of Magic. Voilà, donc en gros, c'est un gars qui est perdu dans un labyrinthe, je crois. Ça, ça fait un peu comme les donjons euh, dans, euh, dans les MMORPG. Et donc, ça pourrait me plaire. Du coup, ça pourrait me plaire. Ah bah, en plus, c'est Yamato Yamada qui me conseille. Mais qu'est-ce que je suis bête ouais, si Moi aussi, je lisais le nom des personnes qui mettent les commentaires. Euh, ce serait pratique. Alors, on a Demon's Warrior. Lui, j'aime moins trop son nom parce que il est stylé, mais euh, c'est plus un... Comment dire C'est trop simple, en fait. Alors, Demon's Warrior, euh, trouve un autre nom. Regarde comment on dit euh, euh, Warrior en japonais, et je crois que tu auras un truc du style euh, Akuma... Euh, non, pas Akuma. Akuba, un truc comme ça. Akuba... Euh, Abuka euh, Musso. Je crois que c'est euh, ça. Akuba Musso. 
Moussou, excusez-moi, hein, euh, japonais. Ah bah tiens, toi tu m'as suivi carrément, il veut que je prenne son territoire. Ah, Qu'est-ce que t'attends pour me battre là Je suis obligé de te suivre carrément. Ah, descends Sanji. Par contre, j'aime pas Sanji quand il monte en l'air comme ça. Parce qu'il devient dur à être manipulé. Ne fuis pas, c'est pas parce que tu vas mourir qu'il faut fuir. Faut accepter la mort. Oh, on est déjà à 30, 30 minutes de vidéo. Oula, alors je, je, je vais peut-être faire un condensé. Les moments par exemple où j'ai... Attends, ah ouais mais quoique j'ai lu les commentaires, je suis con moi aussi. Et ouais, je suis con, mais bon, ça, ça aurait été aussi long quoi qu'il arrive, du coup. Donc, on va continuer comme ça. Est-ce que tu pourrais m'ajouter sur Skype S'il te plaît, pseudo Toxic Switch, euh, j'ai quelques hypothèses à te faire. Pardon, je me... À te faire pardon, je me pose les questions. Donc, écoute, euh, Demon Warrior, c'est simple. Je vais pas vous mentir. Voilà, je, je vais... Allez, je parle de chiffres. Je sais qu'il y en a qui aiment pas ça, mais moi, je, moi, je m'en bats les couilles. J'ai 600 abonnés. Ça monte. Imagine si je devais tous vous ajouter. Il n'y a pas de souci. Moi, moi, je serais même content de tous vous avoir sur Skype. Hein, pour faire des grandes conférences où tout le monde dit son hypothèse sur les reviews. Euh, Peut-être même vous appeler avant pour voir vos hypothèses par rapport aux reviews. Pour en faire part si euh, je manque d'inspiration. Hein, parce que voilà, je ne suis pas parfait, malheureusement, pas encore. Et merde, j'ai même pas capté que j'étais en train d'affronter Vista. Et donc, ce que je te propose, c'est de m'ajouter sur Skype qui s'affiche là, maintenant. Tu m'ajoutes, j'accepte tout le monde moi, même, même ceux qui m'ajoutent pas pour la chaîne, je sais pas, je me prends pas la tête. Hein. Les gars, ils, ils m'ajoutent, ils ont des bonnes raisons, ils veulent peut-être me parler, peut-être on me trouve beau gosse, je sais pas, euh, peut-être on, on veut faire de la pub pour sa chaîne, peu importe, moi j'ajoute tout le monde. Au moins comme ça, <rire> au moins comme ça, il n'y a pas de prise de tête. Et voilà, donc on passe à la suite, Shuraya Dead Food. Donc lui, il parle encore de l'hypothèse sur Barbe Noire, donc euh, comme j'ai déjà dit, déjà enregistré. Ensuite, on a S, SWYZ, alors ça devrait... Swizz, Swizz, ah, c'est jamais bien, il est marrant, on dirait le nom d'une attaque. Swizz, euh, Swizz Slash, genre pour Zoro, ce serait stylé cette attaque. Et qui me dit, eh bien, c'est pas trop tôt ton PC, ça m'a choqué, t'as sorti la review tellement rapidement, je m'y attendais pas du tout. Bon, bonne review comme d'hab, mais maintenant ta chaîne va exploser, j'espère en plus avec ton PC. Bonne continuation. Eh bien écoute, je te remercie, Souise. En plus, tu es un abonné de là depuis assez longtemps. C'est aussi euh, ça que j'apprécie, c'est que ceux qui m'ont suivi dès le début, ils, ils sont restés. Ils sont restés. J'ai beau eu avoir des moments, le, le strike, plus d'ordi. Vous êtes restés quoi qu'il arrive. Vous êtes restés quoi qu'il arrive. Et donc, je vous remercie, je vous remercie parce que ça m'a ça aussi motivé à continuer. Parce que je vous jure, si on m'aviez dit, ah, c'est dommage, t'as as pris de strike, tes vidéos sont, sont plus mauvaises. Merci. Tes vidéos sont mauvaises, je continue pas à te suivre, je me désabonne, tout ça, ça m'aurait fait un sacré coup au moral. Bon, j'aurais continué quand même, hein, parce que je suis un grand garçon, je me relève toujours, mais... Euh... On fait qui maintenant Non, maintenant, il n'y a plus que des 45, bon, allez, on va défoncer un peu... On va défoncer Barbe Noire. On va défoncer ce Barbe Noire. Donc, on va prendre qui bah, ça fait qui aussi, on n'a pas vu depuis longtemps, mais on n'a pas vu Brooke depuis longtemps aussi. Hein. On l'a vu juste affronter la meuf, euh, la meuf art, donc du coup, euh, voilà. Donc, 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 et euh, eh bah ben, c'est pas trop tôt pour ton PC, ça va, ça j'ai déjà lu, bonne continuation. Voilà, donc je disais, ouais, voilà, on m'avait un peu motivé à continuer. Et donc, et donc c'est moi qui vous remercie, c'est moi qui vous remercie, parce que voilà, hein, ça aurait été triste euh, un peu que j'arrête euh, en si bon chemin à cause d'un problème matériel. Et donc voilà, on est tous là, on est tous présents. Ensuite, on a Arios qui nous dit « Pour moi, ce scan reflète bien la volonté du dé de Luffy. » Avec un grand point d'exclamation. T'aurais dû écrire en majuscule, là. Au moins, comme ça, j'aurais pu... Bah, je vais le relire pour la peine. « Pour moi, ce scan reflète bien la volonté du dé de Luffy. » Ok. Donc, j'ai pas grand-chose à dire sur ça, parce qu'on, je suis pas spécialement d'accord avec toi. La volonté du dé de Luffy... Euh, on sait pas encore ce que c'est exactement la volonté du dé de Luffy. Hein. Tout, tout ce qui se passe dans le scan, c'est moi qui vais défoncer nos flamingo Non, c'est moi. Comme le disait euh, Tony... Hein, euh... Il me disait c'était un peu nié. Bon, c'est vrai que. Après, j'ai insisté en disant Ouais, mais il y a tous les personnages que j'aime bien, donc je peux que apprécier le scan. Mais avec du recul, c'est vrai que c'était un peu nié. Et donc, du coup, moi, j'ai pas trop vu la volonté. Hein. Voilà, je te dis franchement, moi, la volonté du dé, j'ai juste vu quelqu'un qui. Tout le monde qui veut défoncer. Euh, qui veut défoncer Do Flamingo. Ça m'a pas étonné, parce qu'après ce qu'il a fait. Euh... Ouais, 
Il faut, faut le détruire, ce mec. J'adore Do Flamingo. On est tous, on est énormément à l'adorer. Mais euh, <rire> c'est vrai qu'après ce qu'il a fait, euh, s'il me l'aurait fait à moi, euh, j'étais un gars dans One Piece qui, qui était assez puissant. Euh, et, euh, wow, je ne serais même pas venu dire à Luffy, je vais le défoncer. Je l'aurais fait dans son dos. Mais bon. Du coup, la volonté du dé, bah, euh, j'avais fait une hypothèse dessus. Et, 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 et mon quand l'hypothèse du siècle oublié, à la fin de, de l'arc Dressrosa, on aura les nouvelles informations sur la dernière arme antique. Peut-être pas la dernière, hein, peut-être une arme antique de plus. Hein. J'aurais aimé qu'il y en ait plus, mais il me semble qu'il n'y en aurait que trois. On verra bien, on verra bien ce que je pourrais vous dire sur la volonté du dé. Ce que les autres gens pourraient vous dire, en plus, il y a une hypothèse qui circule qui ressemble beaucoup à la mienne. Et c'est pour ça que j'ai envie de vous faire part de la mienne. Elle ressemble beaucoup à la mienne, mais elle est plus poussée. Elle est poussée à l'extrême. C'est la mienne poussée à l'extrême et j'aurais dû changer de partenaire. J'ai pas fait attention. Tant pis. Et donc, du coup, la volonté du dé, euh, que dire dessus bah, Attendons hein, attendons d'avoir des réponses. Hein. C'est ce que je dirais très souvent, de toute façon, quand, euh, bah, quand je pourrais pas vous faire une hypothèse de fou furieux. Je vous dirais juste, attendons les réponses. Donc là, on a Alexis euh, Goegel. Tu déchires autant, mec. Continue tes reviews. C'est ce qui nous fait tenir jusqu'au scan suivant. L'aura des pirates, ce sera moi. Mais écoute, moi, je suis content de voir que tu es motivé. Si tu veux, je te paye un bateau. Toi et moi, on part en mer et on défonce tout le monde et on devient les rois des pirates. Par contre, il va falloir qu'on affronte les Somaliens avec des Kalashnikov. Donc, euh, ça risque d'être un peu dur. Mais si on survit à la première année, on, on pourrait percer dans ce business. Par contre, il va falloir avoir la volonté du dé. Parce que euh, la vie, c'est pas One Piece. Je te jure, on se prend un orage dans la gueule, ben, on meurt. Surtout si on voyage au, <rire> au milieu de la mer. On risque au bout d'un moment de manquer de bouffe. Euh... Donc, donc, je sais pas trop si je veux vraiment devenir le roi des pirates. Mais si toi, t'es motivé pour l'être, il n'y a pas de souci. Donc, euh... bah, commentaire très, très sympa, très sympa de sa part, hein, de me dire que je déchire toujours autant. Euh... Et mais comme j'ai dit, il va falloir que je m'améliore au bout d'un moment. Je peux pas vous proposer des... Maintenant que j'ai mon ordinateur, je peux plus vous proposer un travail égal à, égal à ce que je faisais sans l'ordinateur. Il faut que, que je monte. Et il va... Ah, il faut, il faut, j'ai... Je vais, je vais sûrement me faire comme je fais pour les deux dernières reviews. Je vais sûrement mettre des petites... Oula, Kainu, il est énervé. Wow, 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 tu te calmes, mon ami. Enfin, mon ennemi. Donc, voilà. Donc, euh, merci, Alexis, de ton soutien. Et merci à tous ceux qui me soutiennent aussi. Donc, voilà. Donc là, on va passer un peu à ceux qui, euh, qui me parlent de scan. Donc, Grimoken, euh, dédicace à toi. Hein. Quand tu veux, on se refait euh, une hypothèse ensemble. Enfin, quand tu veux. Quand, quand j'aurai besoin de toi, je t'appellerai pour une hypothèse. Il faudra que tu sois connecté, par contre... Esquive. Esquive J'ai dit esquive Spécial. Oh là là là. Oh là là. Mais Kizaru, il me fait quoi là Genre, je suis si faible que ça Sérieusement, je suis si faible que ça. Oh là, on s'arrête pas, on s'arrête pas, on s'arrête pas. On s'occupe d'eux. Donc, la spéciale lancée. Alors, pour Miss Valentine et Match Vice, c'est pas le même fruit. Bah, j'espère que c'est pas le même fruit. Oh, j'espère. Ils se ressemblent trop pour le moment. Ils se ressemblent trop. Et donc, euh... attends, attends. Spécial là. Ils se ressemblent trop. Un poids de kilo chutera à la même vitesse qu'un poids de 10 tonnes. Alors, je suis pas tout à fait d'accord parce que... Enfin, oui, je suis d'accord une physique. La physique, voilà, j'ai étudié ça. La gravité agit de la même façon sur tous les objets, euh, quelle que soit leur, euh, leur masse. Par contre... Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est que dans un manga, on peut pas voir vraiment la différence. Moi, ce que j'ai vu, c'est que le mec flotte dans les airs et atterrit, euh, atterrit euh, d'une façon brutale au sol, violemment. Et que de l'autre côté, enfin, et que de l'autre côté, Miss Valentine le faisait déjà. Alors, euh, Ditton, en gros, c'est le pouvoir de Miss Valentine qui retombe lentement. Alors que pour Match Vice, il retombe vite. Donc, homme poids lourd, il retombe vite. Euh, Grimoken, je t'adore, mais tu te contredis euh, un peu. Bon, après, je sais que c'est parce que c'est un peu vague ce que tu dis. Mais je sais que c'est pas le même fruit, mais... Euh... Mais voilà, quoi. D'abord, autant de ressemblances, ça... J'ai peur, j'ai peur de, que, que Oda ait oublié Miss Valentine parce que ça fait tellement longtemps que <rire> je suis sûr que la moitié d'entre vous n'en avait jamais entendu parler avant que j'en parle hein, parce qu'on n'a pas tous commencé One Piece depuis le début. Mais euh, ce, pouvoir, ce pouvoir est très poche de, de quelqu'un. Donc on va quand même continuer à lire euh, ce qu'il me dit. Je peux pas faire pause. Ouais. Laisse la ciné... Ah, il n'a pas laissé la cinématique. Bon, on va être obligé de se concentrer parce que voilà, territoire capturé, j'ai regagné des PV. Allez. On va, aller, euh, on va aller défoncer le gars, mais je pense que j'arriverai trop tard. Voilà, le fil n'arrive pas à esquiver. Remarquons qu'il a une plaque sur son dos. Pour moi, c'est le fruit de l'aimant 
ou qui provoque une retombée brutale. L'aimant peut provoquer... Alors, je suis pas d'accord, parce que on a, on a son nom, son nom, c'est euh, Homme Poids Lourd. Donc, ça agit, euh, ça agit sur, euh, sur, euh, sur le poids. C'est son pouvoir... Son pouvoir agit sur le poids. Ça agit pas sur... Il euh, n'y a pas de l'aimant, parce qu'en plus, le fruit de l'aimant, c'est... Euh, bah, c'est... Euh, enfin, c'est euh, Kid, hein, qui a le fruit de l'aimant. C'est lui, l'homme aimant, dans l'histoire. Donc... Euh, ce fruit-là n'est pas d'accord, mais ce que je dis est assez pertinent plus tard. Pour moi, c'est le fruit de l'aimant ou l'autre qui provoque une retombée brutale. L'aimant peut provoquer une surcharge de poids à travers la pression. Bah non, parce que si tu me dis avant que le poids n'influence pas sur la vitesse de chute, tu peux pas ensuite me dire que parce qu'il a, il a dit une surcharge de poids, il descend plus vite. C'est très vague ce que tu me dis. Par contre, comme, comme, tu, comme, tu, comme je dis, si un objet touche l'aimant, il subit de la pression. D'où les difficultés de le faire sortir ses pieds. Et pour Dellinger, son pied qui est devenu lourd. Donc peut-être que c'est tout simplement ça. Peut-être que lorsqu'on le touche, on devient plus lourd. Et ce serait un peu comme Kira. Comme Kira alors qui... Euh... Et que ce serait plutôt euh, l'opposé, on va dire, du, du free de Miss Valentine. Alors Miss Valentine avait le pouvoir, en fait, de... de comment dire de, de modifier son propre poids. Et Mads Weiss aurait le pouvoir de modifier le poids de ceux qu'il touche. Et là... Là, ce serait intéressant parce que ce serait marrant. C'est comme pour le fruit de la gravité et le fruit de la lévitation. C'est deux fruits qui s'opposent. Et donc, avoir ces deux fruits qui s'opposeraient, ce serait stylé. Voilà, je le dis, ce serait stylé. Et donc, du coup, comme j'ai dit, Oda, de toute façon, je lui fais confiance. Hein. J'ai juste peur qu'il ait oublié euh, qu'il avait créé Miss Valentine. Mais grâce à ton commentaire, Grimoken, je pense plus qu'on partira pour ce fruit. Donc, ensuite, c'est Grimoken qui me propose des mangas. Euh, un manga bien, Hunter x Hunter. Donc. Ah oh merde, j'aurais dû enregistrer quel con. Euh, Hunter x Hunter, je regarde. Je regarde Hunter x Hunter et j'adore ce manga. J'adore ce manga. Ce que j'adore dans ce manga, c'est que l'auteur peut nous surprendre. À chaque fois, fois qu'il se passe quelque chose, on ne peut jamais deviner ce qui se passe. Jamais. Mais quand je vous dis jamais, vous aurez beau essayer de le faire, vous n'arriverez pas à deviner ce qui va se passer. Allez, on va défoncer Barbe Blanche. Euh, avec qui je pourrais jouer Avec qui Avec qui J'hésite. Bon, allez, on se prend Zoro. Je joue avec Sanji, et je joue avec Zoro. Ensuite, il y a Maggie, la Blunt of Magic. Donc, euh, comme je l'ai déjà dit, hein, bah, euh, je vais m'attaquer à l'anime. Et pour finir, on a Smart Art Online. Gros coup de cœur pour le début du manga. Donc, Smart Art Online, t'aurais dû me préciser de quoi ça parle. Bon, connaissant les Japonais, ou les Coréens, alors je pense que c'est Coréen, Coréen, ça doit être un jeu où, en fait, on incarne un... Les gars d'un RPG, quoi, c'est... Euh, on joue, en fait, c'est des aventures, c'est un manga dans un RPG. Donc, euh, je pense, je pense que, que ça pourrait me plaire, parce que j'avais déjà lu euh, un truc comme ça qui m'avait un peu déçu, parce que c'était plus humoristique qu'autre chose. Mais, mais je vais voir, je, je regarderai un résumé sur euh, Wikipédia, on verra bien. Ensuite, on a Ike Play qui me dit, « Yo, c'est Namito, je te conseille comme manga Full Metal Alchimiste et Gintama. » Ah, voilà C'était Gintama, le, le manga où... Euh, qu'on m'avait qu dit, mais ça se ressemble pas mal. Donc, j'en ai déjà parlé. Et Full Metal Alchemist, euh, ça aussi, j'ai adoré. J'ai adoré l'anime, j'ai pas regardé en manga. Et j'ai commencé à regarder Brotherhood, euh, Brotherhood, là. Et j'ai arrêté, bah, tout simplement, parce que j'avais plus d'ordi assez puissant pour me regarder les épisodes. Et quand j'avais récupéré mon ancien, j'y ai pas pensé, tout bêtement. J'ai tout simplement pas pensé. Allez, c'est parti. Zoro, montre-nous ta puissance. Oh là là, j'ai hâte que tu affrontes Pika. Dommage que tu l'affrontes pas seul. Mais après, peut-être qu que Pika, lorsqu'il aura euh, il aura quitté sa, sa masse de terre, peut-être qu'il. Euh, qu comment dire Que Zoro l'affrontera solo. Mais euh, Astra, je la dégage, là. Chez Saka, sa zone. Euh... Non, mais c'est pas compliqué d'aller de, de, là-bas. C'est pas dur. Je sais pas, tu cours là-bas, t'as plein de, as des ennemis à toi. C'est moi qui suis obligé de le faire, quoi. Ah, Qu'est-ce qu'elle est lente cette attaque En plus elle est pas si puissante que ça. Donc allez, on va continuer quand même à discuter. Donc euh, ouais, donc Full Metal Alchemist, Brotherhood, ouais j'ai regardé, j'avais bien aimé, en fait j'aime bien ce, ce côté un peu sombre quand même dans, dans le scénario qui, qui pourrait s'annoncer être un shonen normal, mais c'est très sérieux, c'est. Euh, tout, toutes les histoires entre ouais, ressusciter les morts, tout ça, ça donne un côté très sombre. C'est appréciable. J'apprécie ce manga. Et pour toi, allez, 
pour toi Namito, je vais me le remater et j'en reparlerai peut-être une prochaine fois. Peut-être que je le garderai pour moi, on verra bien. À part si peut-être si un commentaire qui me dit alors Full Metal Alchemist, t'as bien aimé Et voilà, donc on arrive au dernier commentaire. Si tu n'as pas le cœur léger, va voir un peu Berserk, qui, selon moi, le, qui est selon moi le meilleur manga. Je sais que tu auras du mal à me croire, mais bon, va voir, ça vaut le détour. Alors, Berserk, j'ai regardé Berserk, et ce manga m'a choqué, parce qu'il y a des fois, je comprends pas comment le mec, il arrivait à des déductions comme ça, à avoir envie de créer un scénario où des telles choses se passent. Ça m'a euh, traumatisé, bon, j'utilise un grand mot, hein... Euh. C est, c est, je, mais je, je fais pas des cauchemars la nuit en pensant à Berserk Mais il euh, y, y a un anime de 26 épisodes Donc je pense que je vais me le regarder Parce que j'ai vu J'ai vu qu'il y avait euh, C'était presque, presque plus long Je crois que c'est plus long que One Piece Je sais plus Bon même si One Piece sera, est destiné à, à devenir le manga le plus long au monde hein. Même si on a euh, On a Hachime no Hippo qui, est, qui a mille scans là et quelques euh, One Piece euh, va le rattraper fulgurément hein. Il en sort un tous les 20 ans euh, de scan Le mec d'Hachime no Hippo Peut-être parce qu'il est sur d'autres séries en même temps. Mais, euh, mais voilà, mais voilà, c'est... Euh, comment dire, c'est... Euh, c'est chelou, Berzer. C'est chelou. C'est intéressant parce que j'ai beaucoup de... J'avais deux, trois amis à moi qui regardaient ce manga qui était à fond dedans. Euh, beaucoup, euh, j'abuse, j'en avais deux, trois. Hein, mais pour moi, c'est beaucoup parce que je n'ai pas d'amis. Non, quand je dis c'est beaucoup, c'est parce que j'ai pas beaucoup d'amis qui regardent des mangas comme ça, quoi. Je veux dire, dans, dans, dans tous dans tout mes liens, je crois que j'ai une dizaine de collègues qui regardent des mangas. Et quand je dis j'ai une dizaine de collègues qui regardent des mangas, c'est parfois, c'est juste ça regarde un petit anime de temps en temps. Par exemple, j'en avais un, un, un gars qui est, que j'ai bah, que, que pas vu depuis longtemps d'ailleurs, parce qu'il est parti, mais bon, ça c'est de longues histoires. Il regardait Fairy Tail et One Piece, mais c'était une fois toutes les morts d'évêque, quoi. Donc c'était pas un vrai, il regardait pas vraiment le manga, quoi. Et donc, mais dégage, dégage C'est bon, il m'a gavé, là, il m'a gavé. Euh. Oh, j'ai la connexion, de toute façon, c'est moi qui vais piquer tous les kills. C'est moi, l'autre, tu crois quoi hein Là, tu tapes des gens qui sont déjà morts, mec. Et donc, voilà, donc voilà, c'est le dernier commentaire. Le dernier commentaire, bah, comme je m'en doutais un peu, il n'y en a pas eu beaucoup sur vraiment le scan, parce que même moi, au fond, j'ai pas fait énormément de... De, bah de, de discussion sur ce scan parce que c'était un scan certes très sympa à lire mais très flemme en, en nouvelles informations je me répète hein <rire> je me répète en fait je, je relis ma description en fait parce que j'ai voilà j'ai résumé un peu ma pensée générale du scan mais dégage ça sert à rien ça sert à rien c'est moi qui pique tous les kills c'est moi qui les pique tous c'est ton problème moi c'est quoi je reste maintenant hein t'as pas de connexion là je vois que tu frappes dans le vent carrément Oh, il est parti là-bas en avance. Et donc voilà, donc on va finir ce, ce petit gameplay avec Zoro quand même, hein, pour pas faire une coupure trop dégueulasse. Donc, pour parler, pour continuer à parler euh, tout de même, hein, pour pas vous laisser juste un gameplay tout con, faut savoir que voilà, donc il y a l'hypothèse Barbe Noire, comme vous me l'avez demandé. Les reviews elles vont avoir une nouvelle figure, euh, ça, ça, va rester peu, ça va rester sur la même base, mais euh, la base va évoluer. Ouais, je me concentre pas mal parce qu'il y avait pas mal d'ennemis. Et j'essaie quand même d'atteindre le 2200 là. Parce que j'ai pas pris beaucoup de dégâts. J'espère qu'il va pas le tuer trop vite. J'espère même qu'il va morfler. Fais-toi défoncer, mec. Faut pas que je frappe barbe blanche. Allez, il me reste plus que 100 à faire. On peut le faire, on peut le faire. Donc voilà, donc euh, voilà, donc euh, voilà, c'était quoi un journal de bord Donc ça dure longtemps, mais ah, vous avez quand même posté pas mal de commentaires. Oh non, ne me frappez pas, s'il vous plaît, laissez-moi vivre. Putain, il manque plus que 50 ennemis là. Non, 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 ne le bats pas, ne le bats pas, qu'est-ce que tu me fais Et fils d'enculé de tes morts, les putes J'espère que j'ai pris trop de dégâts. J'espère que j'ai pris trop de dégâts. Merci, t'as de la chance. T'as de la chance. 
Sinon, j'aurais remonté ton adresse IP, je serais venu 30 visites. Donc voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Alors voilà, ça m'a fait très plaisir de lire tous vos commentaires. Au final, je suis content, euh, entre guillemets, de ne pas en avoir eu autant que dans la dernière vidéo parce que je me dis, oh putain, j'aurais duré longtemps. Donc euh, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je vous invite à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Euh, enfin, un petit commentaire pas trop parce que je viens de tous les lire. Hein. <rire> donc, euh, et donc voilà, donc sur ce, je vous dis à, bah, à la semaine prochaine hein, pour la même vidéo euh, qui sortira bah, les dimanches soirs. Les journaux de bord du capitaine sortent les dimanches soirs. Et surtout, surtout, bah... Euh, je vous souhaite bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bon verre de bon gel doux. Je n'ai pas encore changé de, de partenaire, je suis stupide. C'était Rager et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.